যারা ওই সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তারা এই বিষয়গুলো আরো কাছ থেকে দেখেছেন নিজেরা করেছেন তারা ভালো বলতে পারবেন ভাষা বাংলা বলেন উর্দু বলেন ইংরেজি বলেন সব ভাষারই তেরোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছে বর্তমান সরকার এক অর্থমন্ত্রী ছিল আপনাদের মনে আছে না কথায় কথায় কি বলতো রবিশ বাস তারপরে ছাত্রলীগকে এক সময় বলল যে ছাত্রলীগ হচ্ছে অর্গানাইজেশন অব দি বাস ট্রাক্স আবুল মার আব্দুল মহিদ বলেছিলেন উনি প্রায় কথায় কথায় বই বলতেন তো ইংরেজিটা ওরকম ধাতস্ত হয়ে গিয়েছিল আর প্রধানমন্ত্রী বলেন কি পেয়ারে পাকিস্তান জাতীয় সংসদেও বলেন বিভিন্ন জায়গায় প্রায়শী তিনি বলেন এটা হচ্ছে উর্দু আর বাংলার অবস্থা যদি দেখেন তাহলে আজকের এই মাতৃভাষা দিবসে দাঁড়িয়ে নিন্দা বা ধিক্কার জানানোর জন্য কোন শব্দ চয়ন করব সেটাও চিন্তা করতে সময় লাগবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে হরতালকারী বিএনপির নেতা কর্মীরা ধাক্কা দিয়ে এগারো তলা রানা প্লাজা ফেলে দিয়েছে এই কারণে এত শ্রমিক মারা গেছে এ হলো বাংলা ভাষার নমুনা তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন যে যখন আকাশপথে উড়োজাহাজে যাই কুড়িল ফ্লাইওভারকে দেখলে মনে হয় আমি প্যারিস শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছি আর যখন হাতির ঢিলের উপর দিয়ে যাই তখন মনে হচ্ছে আমি লস অ্যাঞ্জেলসের উপর দিয়ে যাচ্ছি এ হলো বাংলা ভাষার ব্যবহার লন্ডনের ট্রিপ রেলওয়েতে বোমা বিস্ফোরণ হলো কিছু লোক হতাহত হলো আমাদের তথ্যমন্ত্রী বললেন এইটার সঙ্গে বিএনপি জড়িত কিনা এটা খতিয়ে দেখা উচিত ফ্রান্সে একবার বোমা বিস্ফোরণে লোক মারা গেল আবার তথ্যমন্ত্রী চিৎকার দিয়ে বললেন বিএনপি জড়িত আছে কিনা এটা খতিয়ে দেখা উচিত এই যে শুধুমাত্র কাজে না ভাষাগত ভাবেও এরা জিনিসটাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে এটার ব্যবহারিক প্রয়োগ মৌখিক প্রয়োগ সব ক্ষেত্রে সমস্ত ভাষা এবং ভাষার তাৎপর্যকে তারা নিজেদের বোগল দাবা করে নিয়েছে নিয়েছে বলেই আজকে কথায় কথায় বলে এতিমের টাকা চুরি করে বেগম খালেদা জি আজকে সাজা খাচ্ছেন এই শেখ হাসিনা বাংলা ভাষায় জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন দুই হাজার নয়ের সংসদে যে বেগম খালেদা জি আর দুই সন্তানকে নাকি উত্তম মধ্যম দেওয়া হয়েছে মনে আছে না আপনাদের এই বাংলা ভাষায় শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আমার ইচ্ছা আমি এক কেজি বেগুন দুই কেজি লবণ দিয়ে পাক করবো তাতে কার কি সেই ভাষা দিবসে কি বলবো ওনাদের কথা সম্পর্কে ওনাদের কাজ সম্পর্কে আর বেগম খালেদা জিয়ার ভাষার তুলনা যদি করেন সর্বশেষ সর্বশেষ যে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে উনি জাতীয় সংসদে ছিলেন দুই হাজার নয়ে সেই সংসদে উনি যখন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন কিংবা সংসদের সমাপনী অধিবেশনে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে ভাষণ দিয়েছেন সেদিনও সেদিনও শেখ মুজিবের নামটি সসম্মানে উচ্চারণ করেছেন শহীদ জিয়ার বিরুদ্ধের নামের আগে এইখানে হচ্ছে ভাষা দিবসের তাৎপর্য ভাষা আচার আচরণ কৃষ্টি সব দিক থেকে নিকৃষ্ট রাজনৈতিক দল হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগের ইতিহাসে আর আওয়ামী লীগের ইতিহাসে নিকৃষ্টতম সরকার হচ্ছে শেখ হাসিনার বর্তমান সরকার বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে যে ঘরের কাঠ উইয়ে খায় কাঠকুড়াতে বনে যায় উত্তরে একজন মেয়র প্রার্থী দিচ্ছে ব্যবসায়ী ধরে এনে কেন আওয়ামী লীগের বহু বর্ষিয়ার নেতারা ছিল ধানমন্দি দশ আসনে মনোনয়ন দিয়েছে আরেকজন ব্যবসায়ী ধরে এনে মোজাফরছেন পল্টুর মতো ঐতিহ্যবাহী আওয়ামী লীগ একাই রয়েছে মোস্তফাজের আল মহিউদ্দিন নব্বইয়ের গণ আন্দোলনের একজন অন্যতম সৈনিক তার মতো নেতৃত্ব যেখানে রয়েছে ছাত্র ছাত্র লীগ থেকে রাজনীতি শুরু করে করে আজকে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে জাহাঙ্গীর কবির নানকের মতো নেতা যেখানে রয়েছে সেখানে কি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন অর্থাৎ ওই সেই সিরাজদৌলার কাহিনী কাশিমবাজার কুঠিতে গিয়ে যখন ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সিরাজদৌলা হাতে নাতে ধরলেন সবাইকে ধমকালেন সবাইকে শাসন করলেন জগৎ শেঠের কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন জগৎ শেঠকে আমি কিছু বলবো না কারণ টাকা আর আমারও দরকার আজকে এই সরকার সব কিছুকে বিসর্জন দিয়েছে দেশের ঐতিহ্য দেশের স্বাধীনতা ভাষা দিবসের মাহাত্ম তাৎপর্য শহীদদের আত্মা এবং গণতন্ত্র সব কিছু করে বেগম খালেদা দিয়াকে কারাগারে রেখে সেটাকে হালাল করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই হালাল করার চেষ্টাটাকে প্রতিহত করে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তির লড়াইয়ে আমরা যতটা নিজেদেরকে ধারণা করতে পারবো 
সে তার মধ্যে থেকেই মাতৃভাষা দিবসের মূল সুর নিজেরা গ্রহণ করতে পেরেছি মূল মর্মবাড়ি গ্রহণ করতে পেরেছি এইটা আমরা বুঝতে সক্ষম হব এবং দেখাতেও সক্ষম হব মুক্ত বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে আগামী মাতৃভাষা দিবস পালন করব এটাই হোক আজকের প্রতিজ্ঞা এবং সফল আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ